പ്രിയ വിദ്യാർത്ഥികളെ പ്ലസ് വൺ ചാപ്റ്റർ ഇമ്പ്രൂവ്മെൻ്റ് പരീക്ഷയ്ക്ക് വേണ്ടി ബ്രീഫായിട്ട് തയ്യാറാക്കുന്നതാണ് ഇതിൽ പറയുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസൊക്കെ പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദിക്കും അതോടൊപ്പം തന്നെ അഞ്ച് വർഷത്തെ ഈ ഭാഗത്തു നിന്ന് വന്ന പബ്ലിക് പരീക്ഷയ്ക്ക് വന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഇവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നു ഈ വിവരങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾ മറ്റു കുട്ടികളിലേക്കൊക്കെ ഷെയർ ചെയ്യണം ഇത് ലൈക്ക് ചെയ്യാനും മറക്കരുത് അതുപോലെ ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത് അതോടൊപ്പം തന്നെ ഇത് ഒരു വാട്സപ്പ് ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ ലിങ്ക് കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ ലിങ്ക് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് നിങ്ങൾ അത് ജോയിൻ ചെയ്താൽ പുതിയ ക്വസ്റ്റ്യൻസും ഒക്കെ നിങ്ങൾക്ക് അപ്പോൾ പൊള്ളിപ്പിക്കുന്നതായിരിക്കും ഇൻ്റർനെറ്റ് നമുക്കറിയാം ഇത് ഇൻ്റർനെറ്റ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആവശ്യമായിരിക്കുന്ന ഒരു സന്ദർഭമാണ് ഇൻ്റർനെറ്റ് ഇൻ്റർനെറ്റ് ഇല്ലാതെ നിന്ന് ഒരു കാര്യവും നമ്മുടെ നിത്യ ജീവിതത്തിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത ഒരവസ്ഥയിലേക്ക് മാറിയിരിക്കുകയാണ് ഇപ്പോൾ അപ്പോൾ അത് ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട നിബന്ധനകളും പാലിക്കേണ്ട ചില നിയമങ്ങളൊക്കെയാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് അതിന് മുമ്പ് ആദ്യം ഹിസ്റ്ററി ഓഫ് ഇൻ്റർനെറ്റ് ഈ ഇൻ്റർനെറ്റിൻ്റെ ഒരു ഹിസ്റ്ററിയാണ് ഇവിടെ ആദ്യം പറയുന്നത് ആദ്യമായിട്ട് ഇൻ്റർനെറ്റ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഒരു ചെറിയ നെറ്റ്വർക്കായിട്ടാണ് യുണൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ്സ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് ഡിഫൻസ് ബൈ ദി നെയിം ആർപ്പാനറ്റ് അവരുടെ മിലിറ്ററി കാര്യങ്ങളൊക്കെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ചെറിയ രീതിയിൽ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് ഈ ഒരു നെറ്റ് സംവിധാനം വന്നത് ഇനിയും ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എൺപത്തി ഒന്ന് ടിം ബർണേഴ്സ് ലീ പ്രപ്പോസ് ദ ഐഡിയ ഓഫ് വേൾഡ് വൈഡ് വെബ് പരീക്ഷയ്ക്ക് ഒതുക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട് ഹു പ്രപ്പോസ് ദ ഐഡിയ വേൾഡ് വൈഡ് വെബ് ടിം ബർണേഴ്സ് ലീ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പടമാണ് ഈ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ആ കാര്യം ഓർക്കുക പിന്നെ നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട ഈ ഭാഗത്തു നിന്ന് അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട മറ്റൊരു കാര്യം അപ്പോൾ ഇതിന് വേണ്ടി കുറേ പ്രോട്ടോകോൾസൊക്കെ ഉണ്ട് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ചാപ്റ്റർ കണ്ടതാണ് ടി സി പി ബാർ ഐ പി അങ്ങനെ കുറേ പ്രോട്ടോകോൾസ് അനുസരിച്ചാണ് ഇന്ന് ഇൻ്റർനെറ്റ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം എന്താണ് ഇൻ്റർനെറ്റും ഇൻ്റർനെറ്റും തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് ഇവിടെ പറയുന്നുണ്ട് ഇൻ്റർനെറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇൻ്റർനാഷണൽ നെറ്റ്വർക്ക് ദ ഇൻ്റർനെറ്റ് ഈസ് എൻ ഇൻ്റർകണക്റ്റഡ് സിസ്റ്റം ഓഫ് കമ്പ്യൂട്ടർ നെറ്റ്വർക്ക്സ് ദറ്റ് സേർസ് ദ യൂസേഴ്സ് ഓൾ ഓവർ ദി വേൾഡ് ലോകം മുഴുവനുള്ള കമ്പ്യൂട്ടറുകളുടെ ഒരു ബൃഹത്തായ ശൃംഖലയാണ് ഇൻ്റർനെറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇൻട്ര ഇൻട്ര മീൻസ് ഇൻസൈഡ് ഒരു പ്രൈവറ്റ് കമ്പ്യൂട്ടർ നെറ്റ്വർക്കാണ് സിംഗർ ടുനെറ്റ് ദറ്റ് യൂസസ് ടി സി ബി പ്രോട്ടോകോൾ ടു ഷെയർ ഇൻഫർമേഷൻ സോഫ്റ്റ്വെയർ ഓർ സർവീസസ് വിദിൻ എൻ ഓർഗനൈസേഷൻ ഒരു കമ്പനിക്കകത്തോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഓർഗനൈസേഷനകത്തോ നടത്തുന്ന ഒരു ഇൻ്റർനെറ്റാണ് ഇൻട്ര ഇൻട്ര മീൻസ് ഇൻസൈഡ് ഇനി ഒരു കമ്പ്യൂട്ടറിലേക്ക് ഒരു കാണാൻ ഇൻ്റർനെറ്റ് കിട്ടണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ വേണം അതിന് ഇതാ ഇവിടെ ഒരു നാല് കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നുണ്ട് പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് വട്ട് ആർ ദി ഹാർഡ്വെയർ ആൻഡ് സോഫ്റ്റ്വെയർ റിക്വയർമെൻറ്റ് നീഡഡ് ടു ഗെറ്റിംഗ് കം നെറ്റ് ഇൻ്റർനെറ്റ് ഇൻ എ കമ്പ്യൂട്ടർ അപ്പോൾ ഒരു കമ്പ്യൂട്ടർ വിത്ത് നെറ്റ്വർക്ക് ഇൻ്റർഫേസ് കാർഡ് ആൻഡ് ടി സി പി ഐ പി പ്രോട്ടോകോൾ വേണം പിന്നെ ഒരു മോഡം വേണം ഏതെങ്കിലും ഒരു ടെലിഫോൺ കണക്ഷൻ വേണം പിന്നെ ഇൻ്റർനെറ്റ് അക്കൗണ്ട് ഗിവൺ ബൈ ഐ എസ് പി സോഫ്റ്റ്വെയർ ലൈക്ക് ബ്രൗസർ ക്ലയൻറ്റ് ആപ്ലിക്കേഷൻ അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് വേണം അപ്പോൾ ഈ നാല് കാര്യം അഞ്ച് കാര്യങ്ങളാണ് പ്രധാനമായിട്ടും നമുക്ക് വേണ്ടത് ഈ ടൈപ്സ് ഓഫ് കണക്ടിവിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് അതിന് ബേസ് ചെയ്തതിന് മുമ്പ് എന്താണ് ഡേറ്റ ട്രാൻസ്ഫർ റേറ്റ് ഡേറ്റ ട്രാൻസ്ഫർ റേറ്റ് ഇസ് ദ ആവറേജ് നമ്പർ ഓഫ് ബിറ്റ്സ് ട്രാൻസ്ഫേർഡ് ബിറ്റ്വീൻ ഡിവൈസസ് ഇൻ എ യൂണിറ്റ് ടൈം ഒരു യൂണിറ്റ് ടൈമിൽ എന്തുമാത്രം ഡേറ്റ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്നു വൺ അതിൻ്റെ ഒരു യൂണിറ്റ് ഇവിടെ പറഞ്ഞാൽ വൺ കെ ബി പി എസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തൗസൻഡ് ബിറ്റ്സ് ആണ് വൺ എം ബി പി എസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തൗസൻഡ് കെ ബി പി എസ് ആണ് വൺ ജി ബി പി എസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തൗസൻഡ് എം ബി പി എസ് ആണ് ഓർത്തിരുന്നതാണ് രണ്ട് തരത്തിലുള്ള കണക്ടിവിറ്റി പ്രധാനമായിട്ട് ഡയലപ്പ് കണക്ടിവിറ്റി നേരത്തെ ഉണ്ടായിരുന്നതാണ് ഇപ്പോൾ നമുക്കിത് കാണാനേ ഇല്ല നമ്മുടെ ടെലിഫോൺ ലൈനുമായിട്ട് കമ്പയർ കണക്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടുള്ള ഒരു കണക്ടിവിറ്റി ആണ് സ്ലോ ആണ് സ്പീഡ് അമ്പത്താറ് കെ ബി പി എസ് വരെ കിട്ടത്തുള്ളൂ ഡിസ്അഡ്വാൻറ്റേജ് ഇസ് ദ ഡയലപ്പ് കണക്ഷൻ റിക്വയേഴ്സ് എക്സ്ക്ലൂസീവ് യൂസ് ഓഫ് ടെലിഫോൺ ലൈൻ നിർബന്ധമായിട്ട് ഒരു ടെലിഫോൺ ലൈൻ ആവശ്യമായിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ
ലീവ് സ്റ്റേൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവർക്ക് വേണ്ടി മാത്രം ആ ഡെഡിക്കേറ്റഡ് ലൈൻ യൂസ് ടു പ്രൊവൈഡ് ഇൻ്റർനെറ്റ് ഫെസിലിറ്റി ടു ഐ എസ് പി എസ് ബിസിനസ് ആൻഡ് ലാർജ് എൻ്റർപ്രൈസ് എഫ് ടി ടീച്ചെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫൈബർ ടു ദ ഹോം നേരെ നമ്മുടെ വീടുകളിലേക്ക് ഫൈബർ വന്ന് നമുക്ക് കണക്ഷൻ തരുന്നതാണ് എഫ് ടി ടി എച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് അതിന് നല്ല സ്പീഡ് കാണും ഇന്ന് എല്ലാ എഫ് ടി ടി എച്ച് കണക്ഷൻസ് ആണ് എന്നുള്ളത് ഇനി വയർലെസ് ബ്രോഡ്ബാൻഡ് കണക്ടിവിറ്റി ഉണ്ട് ഇന്ന് മൊബൈൽ ബ്രോഡ്ബാൻഡ് നമുക്കറിയാം മൊബൈൽ ബ്രോഡ്ബാൻഡ് ഇന്ന് വയർലെസ് കിട്ടുന്നുണ്ട് അതൊരു വയർഡ് ബ്രോഡ്ബാൻഡ് കണക്ടിവിറ്റി ആണ് ദ പോപ്പുലർ വയർലെസ് ബ്രോഡ്ബാൻഡ് ആക്സസ് ആർ മൊബൈൽ ബ്രോഡ് ബ്രോഡ്ബാൻഡ് വയർ മാ വൈമാക്സ് സാറ്റലൈറ്റ് ബ്രോഡ്ബാൻഡ് ആൻഡ് വൈഫൈ കുറേയൊക്കെ നിങ്ങൾ നേരത്തെ കണ്ടാണ് വൈമാക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നേരത്തെ ചാപ്റ്റർ കണ്ടതാണ് നമ്മളൊരു സിറ്റിയിലുള്ള കുറേ സ്ഥാപനങ്ങൾ കമ്പ്യൂട്ടറൈസ് ഒക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ അവിടെ കിട്ടുന്ന നെറ്റാണ് വൈഫൈ ആണ് ഈ പറയുന്നത് വൈമാക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞത് സാറ്റലൈറ്റ് ബ്രോഡ്ബാൻഡ് ടെക്നോളജി ഇസ് എ മെത്തേഡ് ബൈ വിച്ച് ഇൻ്റർനെറ്റ് കണക്ടിവിറ്റി ഇസ് പ്രൊവൈഡ് ടു ദ സാറ്റലൈറ്റ് സാറ്റലൈറ്റ് മുഖാന്തരം വി സാറ്റ് വഴിയൊക്കെ ആൻഡ് ഷാൻ്റെ വഴി നമ്മൾ റിസീവ് ചെയ്തതിന് ശേഷം കിട്ടുന്നതാണ് അപ്പം വൺ ജി ബി പി എസ് വരെ കിട്ടാൻ സാധ്യതയുണ്ട് കുറേ ഇൻ്റർനെറ്റ് ആക്സസിംഗ് മെത്തേഡ്സ് ആണുള്ളത് ഒന്ന് യൂസിങ് ലാൻ ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് ആക്സസ് ചെയ്യാം യൂസിങ് വൈഫൈ നെറ്റ്വർക്ക് ഉപയോഗിച്ച് ആക്സസ് ചെയ്യാം യൂസിങ് ലൈഫൈ ലൈഫൈ എന്ന് പറയുന്നത് ലൈറ്റ് ഫെഡിലിറ്റി ഇസ് എ ഫസ്റ്റ് ഒപ്റ്റിക്കൽ വേർഷൻ ഓഫ് വൈഫൈ വിച്ച് യൂസസ് വിസിബിൾ ലൈഫ് ഫോർ ഡേറ്റ ട്രാൻസ്മിഷൻ ഡേറ്റ ട്രാൻസ്മിഷന് വേണ്ടി ലൈറ്റ് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു സംവിധാനമാണ് ലൈഫൈ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് വർക്കൗട്ട് ചെയ്യാം അതുപോലെ തന്നെ ഇൻ്റർനെറ്റ് തരുന്ന നല്ല സർവീസസ് ആണ് ഇനി പറയാൻ പോകുന്നത് ഒന്ന് വേൾഡ് വൈഡ് വെബ് വേൾഡ് വൈഡ് വെബ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സർവീസാണ് വേൾഡ് വൈഡ് വെബ് ലോകത്തിലുള്ള എല്ലാ കമ്പ്യൂട്ടറിലും കണക്ട് ചെയ്യുന്ന ബൃഹത്തായ ശൃംഖലയാണ് വേൾഡ് വൈഡ് വെബ് എന്ന് പറയുന്നത് ബ്രൗസർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ചോദിക്കുന്നുണ്ട് പരീക്ഷയ്ക്ക് വെബ് ബ്രൗസർ ഈസ് എ സോഫ്റ്റ്വെയർ ദാറ്റ് വി യൂസ് ടു റിട്രീവ് പ്രസൻറ്റ് ഇൻഫർമേഷൻ ആൻഡ് ടു നാവിഗേറ്റ് ത്രൂ ദ പേജസ് ഇൻ ദ വേൾഡ് നമ്മുടെ കമ്പ്യൂട്ടറിൽ ഇൻ്റർനെറ്റിനെ കാണാൻ സഹായിക്കുന്ന പ്രോഗ്രാമുകളാണ് വെബ് സെർ ബ്രൗസേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ധാരാളം ബ്രൗസേഴ്സ് ഉണ്ട് ഗൂഗിൾ ക്രോം ഇൻ്റർനെറ്റ് എക്സ്പ്ലോറർ മോസില്ല ഫയർഫോസ് ഒപ്പേര സഫാരി അപ്പോൾ എക്സാമ്പിൾ പഠിച്ചു വെച്ചേക്കണം ബ്രൗസറിന് അതിൻ്റെ ഒക്കെ ചിത്രം ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി വെബ് ബ്രൗസിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ആ നമ്മൾ ഒരു വെബ്സൈറ്റിൻ്റെ പേര് കൊടുത്താൽ അത് വെബ് ആ വെബ്സൈറ്റിൻ്റെ പേര് വെച്ച് സെർച്ച് ചെയ്ത് സെർവറിൽ പോയി അതിൻ്റെ ഡേറ്റ എടുത്തുകൊണ്ട് വരുന്ന തരം നമ്മുടെ കമ്പ്യൂട്ടറിൽ കാണിച്ചു തരുന്ന പ്രൊസീജിയറിൻ്റെ ബ്രൗസിങ് എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലേ ആ ഒരു ഓപ്പറേഷനെയാണ് വെബ് ബ്രൗസിങ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇത്രയും സ്റ്റെപ്സ് ഉണ്ട് വെബ് ബ്രൗസിങ്ങിനകത്തിൽ കിടക്കുന്നത് ദ ബ്രൗസർ ഡിറ്റേൺ മിസ് ദ യു ആർ എൽ നമ്മൾ എൻ്റർ ചെയ്യുന്ന അഡ്രസ്സ് ഡിറ്റക്റ്റ് ചെയ്യുന്നു ബ്രൗസർ ദൻ സെൻസ് റിക്വസ്റ്റ് ടു ഡി എൻ എസ് സെർവർ ഓഫ് ദ യൂസേഴ്സ് ഐ എസ് പി അവിടെ യു യൂസറിൻ്റെ ഐ എസ് പി ഡി എൻ എസ് സെർവറിലേക്ക് അയക്കുന്നത് ദെൻ ഐ എസ് പി ഡി എൻ എസ് സെർവർ റിപ്പ് റിപ്ലൈസ് വിത്ത് ഐ പി അഡ്രസ് അവിടെ നമുക്ക് ഐ പി അഡ്രസ് ലഭിക്കും അതിൻ്റെ ദ ബ്രൗസർ ദൻ മേക്സ് എ ടി സി പി കണക്ഷൻ ബ്രൗസർ ഒരു കണക്ഷൻ എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്യും ആ സൈറ്റുമായിട്ടുള്ള ഒരു കണക്ഷൻ ദെൻ സെൻ ഗെറ്റ് റിക്വസ്റ്റ് ഫോർ റിക്വയർഡ് ഫയൽ അത് എന്നിട്ട് വെബ് സെർവറിലേക്ക് അത് അയക്കുക അത് ദ വെബ് സെർവർ റിട്ടേൺസ് ദ വെബ് പേജ് ആ വെബ് പേ വെബ് സെർവർ നമുക്ക് തിരിച്ച് പേജ് വരും ടി സി പി കണക്ഷൻ ഇസ് റിലീസ്ഡ് സെർച്ച് എഞ്ചിൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് പേരിൽ തന്നെ കിടപ്പുണ്ട് എന്താണെന്നുള്ളത് സെർച്ച് ചെയ്യാൻ സഹായിക്കുന്ന കുറേ പ്രോഗ്രാംസ് ആണ് സെർച്ച് എഞ്ചിൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് എക്സാമ്പിൾ പഠിച്ചു വെച്ചേക്കണം സെർച്ച് എഞ്ചിൻ നമ്മുടെ ഇൻ്റർനെറ്റിൽ ഫയലുകളെ സെർച്ച് ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് സെർച്ച് എഞ്ചിൻ എന്ന് പറയുന്നത് കുറേ സെർച്ച് എഞ്ചിൻസ് എക്സാമ്പിൾസ് നിങ്ങളൊന്ന് പഠിച്ചു വെച്ചേക്കണം അത് പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് ഗൂഗിൾ ബിങ് യാഹു സെർച്ച് ആസ്ക് എക്സെട്ര ആർ സെർച്ച് എഞ്ചിൻസ് ഇമെയിൽ നമുക്കറിയാവുന്നതാണ് ഇമെയിൽ ഇലക്ട്രോണിക് മെയിൽ സെൻഡിങ് മെയിൽ ത്രൂ ഇലക്ട്രോണിക് മീഡിയ അല്ലേ ഇസ് ദ മെത്തേഡ് ഓഫ് എക്സ്ചേഞ്ചിങ് ഡിജിറ്റൽ മെസ്സേജസ് ബിറ്റ്വീൻ കമ്പ്യൂട്ടർ ആൻഡ് ഓവർ ഇൻ്റർനെറ്റ് ഒരു ഇതിൻ്റെ എക്സാമ്പിൾ എഴുതാൻ പറഞ്ഞത് എസ് സി ആർ ടി കേരള അറ്റ് ജി മെയിൽ ഡോട്
ബ്രിങ് പീപ്പിൾ ടുഗദർ പ്ലാൻ ആൻഡ് ഓർഗനൈസ് ഈവൻസ് ബിസിനസ് പ്രൊമോഷൻ സോഷ്യൽ സ്കിൽസ് എന്നിരുന്നാലും ചില ലിമിറ്റേഷൻസ് ഒക്കെ ഉണ്ട് ഇതിന് ഇൻട്രൂഷൻ ടു പ്രൈവസി അഡിക്ഷൻ സ്പ്രെഡ് റൂമേഴ്സ് അപ്പോൾ അത് ഏറ്റവും നല്ലൊരു പ്രാക്ടീസ് ഇവിടെ പറയുന്നുണ്ട് സ്റ്റുഡൻസ് ഈ ഇത് കൈകാര്യം ചെയ്യുമ്പോൾ അവോയ്ഡ് അൺനെസസറി അപ്ലോഡിങ് എ പേഴ്സൺ ഡേറ്റ ലൈക്ക് ഇമെയിൽ അഡ്രസ് ടെലിഫോൺ നമ്പർ അഡ്രസ് പിക്ചേഴ്സ് വീഡിയോസ് സംടൈം ഷെഡ്യൂൾ ഫോർ യൂസിങ് ദിസ് സൈറ്റ്സ് ക്യാൻ വേസ്റ്റേജ് ഓഫ് ടൈം സെറ്റിംഗ് ടൈം ഷെഡ്യൂൾ ഇൻ സോഷ്യൽ മീഡിയ വെബ്സൈറ്റ്സ് ലൈക്ക് വെബ് വിക്കീസ് ആൻഡ് ബ്ലോഗ്സ് ഫോട്ടോ ആൻഡ് വീഡിയോ ഷെയറിംഗ് ആർ പബ്ലിക് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് വളരെ കെയർഫുൾ ആയിരിക്കണം നമ്മൾ സോഷ്യൽ മീഡിയ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ ആ കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കുക ഇനി സൈബർ സെക്യൂരിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് നമ്മൾ ഈ സൈബർ ലോകത്ത് അല്ലെങ്കിൽ ഇൻ്റർനെറ്റുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് ധാരാളം കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോൾ സെക്യൂരിറ്റി അത്യാവശ്യമായിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതിനെപ്പറ്റിയാണ് ഇവിടെ ഈ പറയുന്നത് അതിനുവേണ്ടി നമുക്ക് സഹായിക്കുന്ന ഒന്നാണ് കമ്പ്യൂട്ടർ വൈറസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കുന്നത് വൈറസ് ഇസ് എ പ്രോഗ്രാം വിച്ച് ഡിസ്ട്രോയ്സ് അതർ യൂസ്ഫുൾ പ്രോഗ്രാം അല്ലേ അതാണ് വൈറസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഉപകാരപ്രദങ്ങളായിട്ടുള്ള പ്രോഗ്രാമുകളെ നശിപ്പിക്കുന്ന മറ്റൊരു കൂട്ടം പ്രോഗ്രാമാണ് വൈറസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഈ വൈറസ് ധാരാളം നമുക്ക് ഇന്ന് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഡിവൈസിലൊക്കെ ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അതാണ് കമ്പ്യൂട്ടർ വൈറസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി വേം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് കമ്പ്യൂട്ടർ വേം സ്റ്റാൻഡ് ലോൺ മാൽവെയർ മെലീഷ്യസ് സോഫ്റ്റ്വെയർ പ്രോഗ്രാം ദ റെപ്ലിക്കേറ്റ്സ് ഇറ്റ് സെൽഫ് ഇൻ ഓർഡർ ടു സ്പ്രെഡ് ദ കമ്പ്യൂട്ടർ അത് റെപ്ലിക്കേറ്റ് ചെയ്യും ആ ആ വൈറസ് അല്ലെങ്കിൽ കയറി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ കമ്പ്യൂട്ടർ ഓട്ടോമാറ്റിക്കായി അത് തന്നെ താനെ റെപ്ലിക്കേറ്റ് ചെയ്യും അല്ലെങ്കിൽ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യും അല്ലെങ്കിൽ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന തന്നെയാണ് നമ്മൾ വേം എന്ന് പറയുന്നത് ഐ ലവ് യു വേം എന്ന് പറയുന്നൊരു വേമാണ് നമ്മൾ ഐ ലവ് യു എന്നാണ് അത് ക്ലിക്ക് ചെയ്യും അത് നമ്മുടെ കമ്പ്യൂട്ടറിൽ അത് മൾട്ടിപ്ലൈ ആയിട്ട് അത് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ നമ്മുടെ കമ്പ്യൂട്ടറിനെയൊക്കെ ബാധിക്കുക ട്രോജൻ ഹോഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വിൽ അപ്പിയർ ബി യൂസ്ഫുൾ സോഫ്റ്റ്വെയർ ബട്ട് വിൽ ആക്ച്വലി ടു ഡാമേജ് വൺസ് ഇൻസ്റ്റോൾ ഓർ റൺ ദ കമ്പ്യൂട്ടർ ആക്ച്വലി ഒരു ഉപകാരപ്രദമായിട്ടുള്ളതാണ് പക്ഷേ ഒരിക്കലും ഇൻസ്റ്റോൾ ചെയ്യപ്പെട്ടാൽ അത് നമ്മുടെ കമ്പ്യൂട്ടറിനെ മുഴുവൻ നശിപ്പിച്ച് സെൽഫ് റെപ്ലിക്കേറ്റ് ആണ് അത് ചെയ്യുന്നത് നോട്ട് റീപ്രൊഡ്യൂസ് ബൈ ഇൻഫെക്റ്റിംഗ് ഫയൽസ് ഓർ ഡു ദർ സെൽഫ് റെപ്ലിക്കേറ്റ് ട്രോജൻ വാർ സ്പാം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം ജങ്ക് മെയിൽ ചിലപ്പോൾ നമ്മളെയൊക്കെ മെയിൽ നോക്കിയാൽ അതിൻ്റെ വെബ്സൈറ്റൊക്കെ ആണ് സ്പാം ആയിരം മെസ്സേജ് അല്ലെ രണ്ടായിരം മെസ്സേജ് ചില പരസ്യങ്ങളൊക്കെ വരാൻ സഹായിക്കുന്നതാണ് സ്പാം ഓർ ജങ്ക് മെയിൽസ് ആർ അൺസോൾട്ടഡ് ഇമെയിൽ സെൻഡ് ഇൻ ഡിസ്ക്രിമിനേറ്റീവ് ടു പേഴ്സൺ ടു പ്രൊമോട്ട് പ്രൊഡക്റ്റ് ഓർ സർവീസ് അപ്പോൾ ചില ആൾക്കാരുടെ പരസ്യങ്ങളൊക്കെ തരാൻ വേണ്ടി നമ്മുടെ മെയിലിനകത്ത് ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് കയറി വരുന്ന ചില മെസ്സേജസ് ആണ് സ്പാം എന്ന് പറയുന്നത് ഹാക്കിങ് നെറ്റ് കൂടുതൽ നടക്കുന്ന ഒന്നാണ് ഹാക്ക് ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ നമ്മുടെ കമ്പ്യൂട്ടറിനെ മറ്റൊരാൾ ഹൈജാക്ക് ചെയ്ത് ഹാക്ക് ചെയ്തെടുക്കുക ടെക്നിക്കൽ എഫേർട്ട് ടു മാനിപ്പുലേറ്റ് ദ നോർമൽ ബിഹേവിയർ ഓഫ് ദ നെറ്റ്വർക്ക് കണക്ഷൻ ആൻഡ് കണക്റ്റഡ് സിസ്റ്റം ഒരു കമ്പ്യൂട്ടറിൻ്റെ നോർമൽ ബിഹേവിയറിനെ തകിടം മറിക്കത്തക്ക രീതിയിലുള്ളതാണ് ഈ പറയുന്ന ഹാക്കിങ് എന്ന് പറയുന്നത് അത് ധാരാളം ഹാക്കിങ് ഇന്ന് നടത്തുന്നുണ്ട് ഈ ഹാക്കിങ് അതിനകത്ത് കമ്പ്യൂട്ടർ ക്രിമിനൽസാണ് ഹാക്കിങ് നടക്കുന്നത് അത് രണ്ട് തരത്തിലുള്ള ഹാക്കേഴ്സ് ഉണ്ട് വൈറ്റ് ഹാക്കിങ് ഉണ്ട് ഗ്രേ അല്ലെങ്കിൽ ബ്ലാക്ക് ഹാറ്റ്സ് ഉണ്ട് ഗ്രേ ഹാറ്റ്സ് ഉണ്ട് വൈറ്റ് ഹാറ്റ്സ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇതെന്താണ് വ്യത്യാസം കൂടെ പറയുന്നുണ്ട് കമ്പ്യൂട്ടർ എക്സ്പേർട്ട്സ് നടത്തുന്ന ഹാക്കിങ്ങിനെ നമുക്ക് വൈറ്റ് ഹാറ്റ്സ് സച്ച് ഹാക്കിങ് ഇസ് കോൾഡ് എത്തിക്കൽ ഹാക്കിങ് എന്ന് പറയും ഇനി കമ്പ്യൂട്ടർ ക്രിമിനൽസ് നടത്തുന്ന ഹാക്കിങ് ഉണ്ട് അവർ ദുരുദ്ദേശത്തോടുകൂടിയാണ് ചെയ്യുന്നത് അങ്ങനെയുള്ളവരെ ബ്ലാക്ക് ഹാറ്റ്സ് എന്ന് പറയും ഇതിന് രണ്ടിലൂടെ ഇടയിൽ നിൽക്കുന്ന കാറ്റഗറീസ് ഉണ്ട് അതായത് ദേ ആർ ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ ദ വൈറ്റ് ആൻഡ് ഗ്രേ ഹാക്ക് ബ്ലാക്ക് ദ ആർ കോൾഡ് ഗ്രേ ഹാക്കേഴ്സ് അടുത്തത് ഫിഷിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് നമ്മുടെ എസ് ബി ഐയുടെ ഒക്കെ സൈറ്റ് അതേപോലെയുള്ള പേരിൽ വ്യാജ അക്കൗണ്ട് തുടങ്ങും നമ്മളറിയാതെ ആ പേര് ക്ലിക്ക് ചെയ്യും അത് വ്യാജ അക്കൗണ്ടിലേക്ക് നമ്മുടെ നമ്മുടെ അക്കൗണ്ട് നമ്പരൊക്കെ പോകാൻ സാധ്യതയുണ്ട് ഫിഷിങ് ഇസ് എ ടൈപ്പ് ഓഫ് ഐഡൻറ്റിറ്റി തെഫ്റ്റ് ഓഫ് കൊറ
ആൻറ്റിവൈറസ് എന്ന് പറയുന്നത് ആൻറ്റിവൈറസ് ധാരാളം ഇന്ന് അവൈലബിൾ ആണ് രണ്ടുമൂന്ന് ആൻറ്റിവൈറസിൻ്റെ പേരൊക്കെ പഠിച്ചു വെച്ചേക്കുക നേരത്തെ നമ്മൾ കണ്ടതാണ് കുക്കീസ് എ സ്മോൾ ടെക്സ്റ്റൈൽസ് ദാറ്റ് ആർ ക്രിയേറ്റഡ് വെൻ വി യൂസ് ബ്രൗസേഴ്സ് ടു വിസിറ്റ് എ വെബ്സൈറ്റ് നമ്മൾ ഒരു പ്രാവശ്യം ഒരു വെബ്സൈറ്റിൻ്റെ പേരടിച്ചാൽ ആ വെബ്സൈറ്റിൻ്റെ പേര് കുക്കീസ് സ്റ്റോറി ചെയ്യും പിന്നീട് നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്താൽ മതി എപ്പോഴും നമ്മൾ പേരടിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല അങ്ങനെയുള്ള ഒരു സഹായം തരുന്നതാണ് കുക്കീസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം നമ്മൾ ഈ കമ്പ്യൂട്ടർ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ പാലിച്ചിരിക്കുന്ന അതിന് നിബന്ധനകളോടെ പറയുന്നുണ്ട് മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദ കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സ് വൈറസ് ആർ സ്പ്രെഡ് ത്രൂ ഇമെയിൽ അറ്റാച്ച് ഡു നോട്ട് ഓപ്പൺ എനി ഇമെയിൽ അക്കൗണ്ട് ദാറ്റ് യു നോട്ട് ഷുവർ അബൌട്ട് ദ സെൻറ്റർ അപ്പം നമ്മൾ അറിയാൻ വയ്യാത്തതിന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യരുത് ഡൗൺലോഡ് ഫയൽസ് വൺ ഫോർ എപ്രീറ്റ് സോഴ്സ് അറിയാവുന്ന ഫയൽ മാത്രം ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാവും അവോയ്ഡ് ക്ലിക്കിംഗ് പൊപ്പ് അപ്പ് അഡ്വർടൈസ്മെൻറ്റ് ചില അഡ്വർടൈസ്മെൻറ്റ് ഒക്കെ വരും അഡ്വർടൈസ്മെൻറ്റ് നമ്മൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്യരുത് യൂസ് ഡി യു എസ് ബി ഡ്രൈവ് വിത്ത് കോഷൻ മേക്ക് ഷുവർ ഫയർ വാൾ ഇസ് സെറ്റ് ഓൺ ടേൺ ഡോൺ യു സ്ട്രോങ് പാസ്വേഡ്സ് അപ്ഡേറ്റ് ദ വൈറസ് ഡെഫിനിഷൻ കീപ്പ് റെഗുലർ ബാക്കപ്പ് ഓഫ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഫയൽസ് റെഗുലർ ബാക്കപ്പ് ഒക്കെ എടുത്തു വെക്കാൻ നമ്മൾക്ക് കഴിയണം ഇത്രയാണ് നമ്മൾ ഈ ചാപ്റ്റർ പറയുന്നത് ഇതിനകത്ത് പ്രധാനപ്പെട്ട ക്വസ്റ്റ്യൻസിലേക്ക് നമ്മൾ പോവുകയാണ് ചാപ്റ്റർ പന്ത്രണ്ട് ഇൻ്റർനെറ്റ് ആൻഡ് മൊബൈൽ കമ്പ്യൂട്ടിങ്ങിൻ്റെ അഞ്ച് വർഷത്തെ ചോദ്യമാണ് ഇപ്പോൾ പറയുന്നത് കഴിഞ്ഞ അഞ്ച് വർഷം ചോദിച്ചത് മാർച്ച് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് ചോദിച്ചാണ് വാട്ട് ഈസ് എഫ് ടി ടി എച്ച് ഫൈബർ ടു ദ ഹോം മെറിറ്റ് ഹൈ ബാൻഡ് വിത്ത് ഹൈ സ്പീഡ് വീണ്ടും ചോദിച്ചിരിക്കുന്നു ഡിസ്ക്രൈബ് അബൌട്ട് സെർച്ച് എഞ്ചിൻ നമുക്കറിയാം സെർച്ച് എഞ്ചിൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്പെഷ്യൽ പ്രോഗ്രാം ദാറ്റ് ആർ ഡിസൈൻ ടു ഹെൽപ്പ് പീപ്പിൾ ടു ഫൈൻഡ് ഇൻഫർമേഷൻ അവൈലബിൾ ഓൺ ദി വേൾഡ് വൈഡ് വെബ് മാർച്ച് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നു ലിസ്റ്റ് ദ അഡ്വാൻറ്റേജസ് ഓഫ് ഇമെയിൽ ഇമെയിൽ അഡ്വാൻറ്റേജ് സ്പീഡ് ഈസി ടു യൂസ് കോസ്റ്റ് എഫക്റ്റീവ് ഈസി ടു റഫറൻസ് എൻവയോൺമെൻറ്റ് ഫ്രണ്ട്ലി അവൈലബിൾ അറ്റ് എനിവെയർ ജൂലൈ രണ്ടായിരത്തി പത്തൊന്ന് ചോദിച്ചിരുന്നു ബ്രീഫ്ലി ഡിസ്ക്രൈബ് ബ്രീഫ്ലി അബൌട്ട് ടു അഡ്വാൻറ്റേജസ് ഓഫ് ഇമെയിൽ അത് സ്പീഡ് ഈസി ടു യൂസ് കമ്പയർ ഡയലപ്പ് കണക്ഷൻ ആൻഡ് വയർഡ് ബ്രോഡ്ബാൻഡ് ജൂലൈ രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഡയലപ്പും വയർഡ് ബ്രോഡ്ബാൻഡ് പുസ്തകത്തിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് നന്നായിട്ട് പഠിക്കുക ഒന്നിന് സ്ലോ കണക്ഷൻ ആയിരിക്കും മറ്റേ ഹൈ സ്പീഡ് ആയിരിക്കും ഒന്നിന് അമ്പത്തി ആറ് കെ ബി പി എസ് ആണ് മറ്റേ ടു ഫിഫ്റ്റി സിക്സ് കെ ബി പി എസ് റിക്വസ്റ്റ് ഡയലിങ് ടു കണക്ട് ഓൾവേസ് കണക്ഷൻ ഓൺ ആണ് ടെലിഫോൺ വേണം ഡയലപ്പിന് എന്നാൽ സൈമൽട്ടേനിയസ് യൂസ് ഓഫ് വോയിസ് ഇൻ്റർനെറ്റ് ആണ് യൂസസ് ഡയലപ്പ് മോഡോ മറ്റേ ബ്രോഡ്ബാൻഡ് മോഡോ ആണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് മാർച്ച് രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ച് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് വട്ടർ ദ അഡ്വാൻറ്റേജ് ഓഫ് സോഷ്യൽ മീഡിയ ബ്രിങ് പീപ്പിൾ ടുഗദർ പ്ലാൻ ആൻഡ് ഓർഗനൈസ് ബിസിനസ് പ്രൊമോഷൻ സോഷ്യൽ സ്കിൽ മാർച്ച് രണ്ടായിരത്തി പതിനൊന്ന് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് വട്ട് ഇസ് ദ റോൾ ഓഫ് ഫയർ വോൾ ആൻഡ് ആൻറ്റിവൈറസ് സ്കാനർ ഇൻ കമ്പ്യൂട്ടർ ഫയർ വോൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ്സ് യൂസ് സിസ്റ്റം യൂസ് ടു പ്രൊവൈഡ് സെക്യൂരിറ്റി ടു എ കമ്പ്യൂട്ടർ നെറ്റ്വർക്ക് അതാണ് ഇറ്റ് ഫിൽറ്റേഴ്സ് ഓൾ ഡാറ്റ ഇൻകമിങ് ആൻഡ് ലീവിങ് ദ കമ്പ്യൂട്ടർ നെറ്റ്വർക്ക് ആൻറ്റിവൈറസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആൻറ്റിവൈറസ് സോഫ്റ്റ്വെയർ യൂസ് ടു ഡിറ്റക്റ്റ് ആൻഡ് റിമൂവ് വൈറസ് ആൻഡ് മാൾവെയർ ജൂലൈ രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നു നെയ് മെനി ഫോർ മൊബൈൽ കമ്പ്യൂ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം ആൻഡ്രോയിഡ് ഫ്രം ഗൂഗിൾ ഐ ഒ എസ് ഫ്രം ആപ്പിൾ ബ്ലാക്ക്ബെറി ഫ്രം ബ്ലാക്ക്ബെറി വിൻഡോസ് ഫ്രം മൈക്രോസോഫ്റ്റ് മാർച്ച് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നു വട്ട് ഈസ് ഫയർ വോൾ തൊട്ട് മുമ്പ് പറഞ്ഞാണ് എൻ്റെ ആൻസർ അതൊന്നും കൂടെ പഠിക്കുക ഫിഷിംഗ് മാർച്ച് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് സെൻ അറ്റം ടു അക്വയർ സെൻസിറ്റീവ് ഇൻഫർമേഷൻ സ്റ്റാറ്റ് യൂസർ നെയിം പാസ്വേഡ് ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ് ഡീറ്റെയിൽസ് വെബ്സൈറ്റ് സിമിലാറ്റി ഇൻ ദ ഒറിജിനൽ വൺസ് അല്ലേ ദാറ്റ് ഓഫ് ക്രിയേറ്റിംഗ് സച്ച് മിസ്ലീഡിംഗ് ആൻഡ് വെബ്സൈറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് സ്പൂഫിംഗ് ജൂലൈ രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നു സിം കാർഡ് ഇസ് എ സ്മാർട്ട് കാർഡ് യൂസ്ഡ് ഇൻസൈഡ് ദ മൊബൈൽ ഫോൺ വട്ട് ഈസ് ദ ഫുൾ ഫോം സിം സബ്സ്ക്രൈബർ ഐഡൻറ്റിറ്റി മോഡ്യൂൾ എന്നാണ് സിമ്മിൻ്റെ ഫുൾ ഫോം വിച്ച് വൺ ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് ഇസ് എ ടേം റെഫേഴ്സ് ടു എത്തിക്കൽ ഹാക്കർ വൈറ്റ്
ജൂലൈ രണ്ടായിരത്തി പതിനാറിൽ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നു വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് ടെക്നോളജീസ് യൂസ്ഡ് ഫോർ ലൊക്കേറ്റിംഗ് ജോഗ്രഫിക്കൽ പൊസിഷൻസ് അക്കോർഡിംഗ് ടു സാറ്റലൈറ്റ് ബേസ്ഡ് നാവിഗേഷൻ ജി പി എസ് വാട്ട് ഇസ് ബ്രൗസിംഗ് ജൂലൈ രണ്ടായിരത്തി പതിനാറിൽ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നു ബ്രൗസിംഗ് റെഫേഴ്സ് ടു ദ വിസിറ്റിംഗ് വെബ് പേജസ് യൂസിംഗ് എ വെബ് ബ്രൗസർ ഇറ്റ് ഇസ് ഓൾസോ നോൺ ആസ് സർഫിംഗ് അപ്പം അതിൻ്റെ സ്റ്റെപ്സ് ആണ് സ്റ്റെപ്സ് കൃത്യമായ രീതിയിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതൊന്ന് വായിക്കുക ഈ സ്റ്റെപ്സ് ഒക്കെ ഒന്ന് വായിക്കുക നിങ്ങൾ മാർച്ച് രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ച് പിക്ക് ദ ഓഡ് വൺ ഫ്രം ദി ഫോളോയിങ് ലിസ്റ്റ് ഫയർവോൾ ആണ് ഓഡ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഫയർവോൾ ഫുൾ ഫോം ഓഫ് എഫ് ടി ടി എച്ച് ഫൈബർ ടു ദ ഹോം മാർച്ച് രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ച് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നു വാട്ട് വിച്ച് വൺ ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഇസ് ട്രൂ ഇൻ റിലേഷൻ വിത്ത് വൈ മാക്സ് ഇൻ്റർനെറ്റ് കണക്റ്റിവിറ്റി മൈക്രോവേവ് ഈസ് യൂസ്ഡ് ഫോർ കണക്റ്റിവിറ്റി മാർച്ച് രണ്ടായിരത്തി പതിനാറ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്ന മൂന്ന് മാർക്ക് എക്സ്പ്ലെയിൻ ത്രീ മൊബൈൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ സർവീസ് ഒന്ന് ഷോർട്ട് മെസ്സേജ് സർവീസസ് ആൻഡ് മൾട്ടിമീഡിയ സർവീസസ് മൂന്ന് ഗ്ലോബൽ പൊസിഷനിങ് സിസ്റ്റം ജി പി എസ് ഡിഫൈൻ ഇൻ്റർനെറ്റ് കമ്പയർ ഡയലപ്പ് ആൻഡ് ബ്രോഡ്ബാൻഡ് ഇൻ്റർനെറ്റ് ഇസ് ദ കളക്ഷൻ ഓഫ് ഇൻ്റർകണക്റ്റഡ് നെറ്റ്വർക്ക്സ് ഓഫ് എക്സ്ചേഞ്ച് ഓഫ് ഡേറ്റ ആൻഡ് ഇൻഫർമേഷൻ ഡയലപ്പിൻ്റെയും ബ്രോഡ്ബാൻഡിൻ്റെയും വ്യത്യാസം പോയി പറഞ്ഞാണ് ഒന്നുകൂടെ കാണുക അക്വയറിംഗ് ഇൻഫർമേഷൻ സച്ചാസ് യൂസർ നെയിം പാസ്വേഡ് ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ് ഡീറ്റെയിൽസ് എക്സെട്രാ യൂസിംഗ് മിസ്ലീഡിംഗ് വെബ്സൈറ്റ് ഇസ് നോൺ ആസ് ഫിഷിംഗ് പിക്ക് ദ ഓഡ് വൺ നോട്ട് ഗൂഗിൾ സഫാരി മോസില്ല ഫയർഫോസ് ഇൻ എക്സ്പ്ലോറർ ഗൂഗിൾ ആണ് ജൂലൈ രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ച് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നു വീണ്ടും വൺ ഓഫ് യുവർ ഫ്രണ്ട് വാണ്ട്സ് ടു സെൻഡ് ആൻ ഇമെയിൽ ടു ഹിസ് ഫാദർ എ ബ്രോഡ് ടു കോൺവേ ഹിം ബർത്ത്ഡേ വിഷസ് എ പെയിൻറ്റിംഗ് ഡൺ ബൈ ഹിം എക്സ്പ്ലെയിൻ ദ സ്ട്രക്ചർ ആൻഡ് വർക്കിംഗ് സോ വർക്കിംഗ് ഇൻ ഇമെയിലിൻ്റെ സ്ട്രക്ചറും വർക്കിങ്ങുമാണ് ചോദിച്ചേക്കുന്നത് മാർച്ച് രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ച് ഇൻട്രാനെറ്റ് ഇൻട്രാനെറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രൈവറ്റ്ലി ഓൺ നെറ്റ്വർക്ക് ആണ് സ്ട്രക്ചർ ഓഫ് ഇമെയിൽ അഡ്രസ് അപ്പോൾ യൂസർ നെയിം മറ്റ് ഡൊമൈൻ നെയിം എന്നാണ് അതിൻ്റെ സിൻറ്റാക്സ് സോഷ്യൽ മീഡിയയെ പറ്റി മാർച്ച് രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ച് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നു കുറേ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് എഴുതാവുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് ഇത്രയാണ് ഈ ചാപ്റ്ററിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ചോദിക്കുന്നത് ആ പ്രധാനപ്പെട്ട ചോദ്യങ്ങളൊക്കെ നന്നായിട്ട് പഠിക്കുക ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ നന്നായിട്ട് ആൻസർ ചെയ്യുക നിങ്ങൾക്ക് ഫുൾ എ പ്ലസ് കിട്ടാനുള്ള എല്ലാ സാധ്യതയുമുണ്ട് ഈ വിവരങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾ മറ്റു കുട്ടികളിലേക്കൊക്കെ ഷെയർ ചെയ്യുക അതോടൊപ്പം തന്നെ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും മറക്കരുത് ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്ത ദയവായി സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അതോടൊപ്പം തന്നെ റൈറ്റ് സൈഡിൽ ബെൽ ബട്ടൺ കാണും ഓൾ പ്രസ് ചെയ്താൽ തുടർന്ന് വരുന്ന എല്ലാ